Hey, what's up you guys? Today, aalis kasi ako. Ready with me na rin to kasi ako yung talagang aalis ngayon. So, mag-prep up tayo. Pero, bago ang lahat, ako yung mag-aahit muna ng kilay. Kasi napansin ko, hindi dapat ako magigit ready with me. Kaya lang napansin ko, sabi ko, sayang i-film ko na rin kasi ano, um, bago nga siya. Bagong go-to ko. Medyo mas gusto ko yung ano na ngayon. May coverage na ng onte. Parang ba din? Siguro pag masisimulan tong film na to pag nakita ko yung pang-ahit ko. Wait. So, I'm using the MUZ um, eye cream. Hanggang ngayon, yung pa rin. Ilang buwan ko na ba ito ginagamit? Pero talagang tinulungan ako nito in terms of um, in terms of pag-aayos ng aking mata. Nang bongga talaga. Kasi nakikita mo talaga yung uh, immediate difference ng mata ko noon at saka mata ko ngayon. Pwede yung gamitin ito pagpunta kayo ng office kasi very simple lang to pero hindi naman talaga. And moisturize, I'm gonna use this Olay Age Protect. Kasi kailangan ko na ng protection. Dahil yun. Medyo mo Jonda na. Hindi naman. Pero dito pa lang naman. Parang mo Jonda na rin. And bago ang lahat, ako ay maglilip balm. This is the Nivea Fruity Shine Cherry. Maganda dito kasi may extra gloss. Pero alisin ko rin naman mamaya. Anong use? Pa primer ko, I'm gonna use this um, ELF Mineral Infused Face Primer. Lalagay ko to sa aking um, bukas na bukas na pores. Medyo nag-blur tong primer na to. So, nilalagay ko sa dun sa marami akong pores. Like my nose, my cheeks. I'm gonna do my foundation. This is the L'Oreal Paris Math Magic 12 Hour Wear. Um, ito yung go-to foundation ko ngayon eh. Actually, alam nyo na, mahilig talaga ako sa BB cream. Pero, subtle lang kasi itong foundation na to. Plus, it's very suited for those who have oily skin. Ang panahon natin, ang panahon namin dito sa Maynila ngayon, medyo mainit-init na. So, kailangan ko ng medyo suited para sa putis ko. Kasi, ayong putis ko nga, minsan oily, minsan hindi. At saka may mga product na lumalabas yung pagiging oily ko. Pero ito hindi masyado. I'm gonna use this brush. This is a um, buffing brush from... Saan ko ito ba nalili? Sa ano yata? Sa... Nakalimutan ko tawag. Pero set to. Ito yung set niya. Yung mga kasama niyang brush. Meron din sa ano niya. Pretty Angel Shop. Magandang klase ng brush na ito. I'm just gonna buff in yung foundation ko. Hindi nakalimutan ko nga kung gaano kaganda mag-makeup uh, using a brush kasi napakadali ng buhay. Tingnan nyo. Tapos na ako. Mag-buff. <laughs> Or mag-blend na foundation. Ang bilis lang. Hindi talaga ako nagka-concealer. But for today, magka-concealer ako. Kasi medyo nga po yata ang aking cookies niya. I'm using the Revlon Photo Ready Concealer in 003. Uh, Konting-konti lang kasi wala naman ako masyadong problema. Just to brighten up yung under eye ko, brush na to, parang tapered brush ha. Blend out my concealer. Gusto, gusto ko itong set ng brush na to kasi maganda na siya. Eh, ang problema ko talaga sa mga brushes is more on like foundation brush ganun. So, bumili ako. Ito yung lumabas kasi marami itong for foundation at saka for setting. At saka ito, for concealer. Gusto, gusto ko ito for concealer. In. Kasi talagang pasok na pasok siya sa banga ko. Ng mata ko, ng ilong ko. Ah, so alam ko na kung saan ko ito nabili. Nabili ko ito sa Shopee. Pero, kilala naman natin lahat si Pretty Angel Shop. Meron din sila nito. Yung unang-una kong brush kay Pretty Angel Shop ko nabili. Gusto, gusto ko yun. Yung everyday mineral, everyday mineral na brush. In. Dati nabili ko yun. Medyo mahal pa yun. For, kung ngayon yun, mura na. For 99 na lang. Itong brush set na nakuha ko ngayon, $4.99 din siya. Ay, $4.80 yata. 
for naked. Pero hinanap ko yung pinakamurang bill. <laughs> Dump na beauty sponge just to blend this in talaga. Sa Avon Simpler Pretty na all dolled up. Um, loose powder. I got the shade na soft beast. And gusto ko gusto ko to. Alam niyo to. Gusto gusto ko to. Mura lang po. 99 pesos lang. Ano pa ba? Dito. Naglalagay muna ako around my face bago ko i-blend. Ayan, i-blend ko. Ngayon, gagawin ko naman yung aking brows. I'm gonna use this Etude House Perfect Brow Kit. Very Nod N38 na brush. Na meron na siyang spoolie and meron siyang brush. So, madali ang buhay sa kanya. And then, pag binuksan nyo to, ito siya. Itong nasa gitna na shade, kukunin ko. And then, ilalagay ko siya dito sa inner area ko. Or inner brows ko. Hindi ako masyado nag-forward dito kasi parang nagiging magmumukhang unibrow eh. Ayoko nung ganong itsura na parang may unibrow. Alam ko yun ang technique para mag, mag, mukhang maliit yung um, ilong or alam niyo yun, parang nose contour na rin siya pero talaga tayo. Itong darker shade naman ilalagay ko sa tip ng aking eyebrows. Ngayon ang humaling, ngayon kasi, actually hindi lang ngayon eh, mas gusto ko ang um, powder product sa aking kilay kesa pencil. Hindi ko alam kung bakit. Mas na gusto ko. Siguro dahil mas control ko yung paglagay at kung saan ko ilalagay. And, alam niyo yun. Kesa sa pencil. Kasi yung pencil, dahil most bay siya, minsan may tendency kung saan-saan pumupunta. Nagja-Japan minsan. Bakit saan saan pumupunta? Ito, talagang ikaw ang gagawa ng sarili mo kila. Ganun ang peg niya. This small brush right here. And kukunin ko yung highlight to clean up the edges or yung mga gilid. Para may highlight na rin at the same time. Alam nyo na trauma ko talaga sa, ano, sa eyebrow mascara. Especially nung binili ko yung Everbelena. As in, trauma talaga ako. Pero trinay ko to, okay naman to. This one is the Nichido Tinted Brow Gel. And I'm, I'm using, ano bang shade to? The Espresso. Yung pinaka-dark nila. Tato lang yata to eh. Pero ito, dahil alam nyo na, bago medyo, ano pa siya, wet-wet. Um, Kaya what I do, parang binabrush ko yung, parang binabrush? Parang ginaglide ko yung brush dun sa uh, bukana nung lalagyan. Para magsetle lang siya. Lahat ikukontour ko. Itong currently na kinagumalingan ko, unahin ko muna yung aking mata. I'm just gonna contour my crease. And basically, yun lang. Wiper motion lang. We need wiper motion sa crease. Para lang ma-define siya ng very, very light. Alam mo yun? Ilalagay ko rin to sa aking cheeks. Magkukontour ako ng cheeks. I'm using an angled um, blending brush para sa mata to, pero ginagamit ko muna dito. Dito ko muna ilalagay. Pang ano to, hindi pala contour to. Nagbo-bronze lang ako. Pero ganyan ko muna siya nilalagay. Para medyo may definition na rin ang aking bronze. Hindi lang yung basta alam niyo yun, makapag-bronze lang. So, then, I'm gonna get a blending brush. I'm using this e.l.f. Uh, stiffling brush. Stiffle brush. Just to blend this. Walang harsh. Alam niyo yun. Para walang harsh line. Ay, blending brush. Ang kinahuhumalingan ko ngayon is this bench highlighter. I'm gonna use this here. Kita nyo ba? Diba? Very subtle lang tong highlight na to. Very wearable kasi. Mahirap kasi mag... Ana! Ay lang. 
concentrate. Mahirap yung dito sa, lalo na sa texture ng cookies ko, mahirap mag, ang tag dito, mag uh, highlight ng bongga kasi very subtle lang tong highlight na to para gumanda lang yung ano, parang may dating lang. Kaya ito, ha, pag nag-highlight ako, talagang biniblend ko talaga ng bongga para ma-even out niya. Hindi yung talagang may highlight, highlight yun na. Dapat ang gagamitin ko itong L'Oreal Paris na mousse, pero ang gagamitin ko is this Careline um, in Rosy Cheek. Ito siya. Pwede yung sa brush, yun pa yun. Ah, hindi gumahan na kami. Kaya inuuna ko ang highlight guys kasi para mag ano siya, mag blend lang sa brush ko. Kasi minsan pag nauuna yung blush ko, tapos saka highlight, di ba? And yung highlight ko, mousse pa naman yun. So, hindi masyado, medyo hindi maganda. So, inuuna ko muna yung highlight at saka para mag blend in well siya dun sa brush ko. Usually, dito lang ako sa gilid nagpa-brush and then yung tera at saka ako pinibend yung nose ko rin ng blush. Para mukhang natural ng blush. Mag-redefine ako ng eyes. I'm gonna use this gel liner pen from Into It at ilalagay ko siya sa aking very lightly, very thin line sa aking lash line, upper lash line. Doon ko siya nilalagay. Ang ganito, to blend this out. Para walang harsh lines. Parang smoky effect lang naman. Ngayon, nakita nyo pa, di ba? Meron wala, meron wala. So, medyo na-define yung aking mata. Dumb sponge muna. To just, parang i-even lalo tong highlighter ko. Kasi medyo, ah, nagwawala ang highlight ko. Para ma-even na rin. Ayan, oh, ganda. Glowy din lang. Parang ganun natin. And then, magka-curler ako. And same pa rin ang curler na ginagamit ko. This is the Nichido Eyelash Curler. Nothing so, ano, fancy. Pag nagka-curler ako, guys, uh, yung pinaka-root muna. Press. One, two, three. And then, bubuksan ko siya. Pupunta ako sa gitna. Then, ipipress ko ulit. One, two, three. At saka yung dulo. Press, 1, 2, 3. Ganun ako, mag-curler. Kasi para, alam nyo yung ganun siya. Di ba usually pag nagka-curler tayo, ang tendency pag isang side lang or yung sa gitna lang kinurler nyo, para siyang ganito ang pilit mata nyo. Yung akin, gusto ko parang wavy, ganun. Yan! So ang ginagawa ko, kinakurl ko dito sa may roots and then sa gitna at saka sa tip para, ano siya, wavy. Hindi siya yung parang ganun. Alam nyo yun? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3
guys, I hope you guys enjoyed it. If you haven't subscribed to this channel, hit the subscribe button and also yung ring button na katabi niya. And also follow me on my Facebook, Instagram, and Twitter. I'll link ko lahat sila sa description box. Thank you, thank you very much guys for watching. I hope you guys enjoyed. And don't forget to be happy all the time and have a great day. Bye!